Ez a videó valahogy így indult. De ez lett belőle, és most keresetném a kifogásokat, de ez főként az én hibám. És tudom, hogy azt ígértem, hogy majd egy családi vlog keretein belül válaszolok majd a kérdéseitekre. De ez most így jött össze. Ebben a videóban válaszolok az általatok feltett kérdésekre, és azért is egy tól mellett, hogy a személyemet nem mindig csak egy sötét szobával hozzátok párhuzamba. Vagyok be, hogy kell egy kis szín is egy sötét csatornára. Milyen apának lenni fárasztó? Hát nem mondom azt, hogy nem az, és, és nem is igazából az apaság fárasztó, hanem hogy nincs annyi időt pihenni, de amúgy én sokkal nehezebbre számítottam. Ki az a Nóri? Az lenne a kérdésem. Nóri a feleségem és a kisfiam anyukája. Még városban laksz? Derítő tó? Ebből szerintem egyértelmű. Mik a terveitek a jövőre előre tekintve? Illetve elégedettek vagytok a jelenlegi életkörülményekkel? Mindig azt mondom, hogy én egy olyan életet szeretnék, ami ami olyan átlagos, legyen mit ennünk, legyen mit felvenni a kisfiunknak, meg legyen mindene. Szóval igen, én meg vagyok elégedve, és a Nóri nevében is nyugodtan mondhatom szerintem, hogy meg vagyunk elégedve. Volt már olyan időszak az életedben, amikor azt érezted, hogy nem jutsz előrébb, csak egy, egy helyben toporogsz, vagy esetleg esel vissza? Nem feltétlenül a Youtube-os haladás érdekel, hanem amblok az életedben. Mindig azt érzem, akkor ha, ha olyan videót töltök fel, ami nem egy érdekes témáról szól, hanem mondjuk magamról. Például már most tudom előre, hogy ha ezt a videót feltöltöm, akkor majd az lesz az érzés, érzésem, hogy ez a videó nem jó, mert, mert nem hozza azt a szintet, ami, amit úgy általában a videóim szoktak. Most látom, hogy itt nem is a Youtube volt a fő kérdés, hanem úgy amblok az életedben. Szerintem akkor volt a, a legerőteljesebb, amikor hóvégén azon kellett csakkoznunk, hogy, hogy mit tegyünk ahhoz, hogy ne költsük el az összes pénzünket. Mert akkor azt éreztem, hogy valami nagyon nem jó, és hogy valamit nagyon rosszul csinálok. Szia Paxel, az lenne a kérdésem, hogy mi a munkád? Úgy tudom, még nem említettél a videóban, hogy mit dolgozol. Bocsi, ha tévedek. Ha jól látom, itt a kommentekben már nagyon jól betámadtak téged, és nagyon köszönöm, hogy kiálltál értem. És azt is köszönöm, hogy, hogy értékeled azt, hogy nincs, nincs szponzoráció. Visszatérve a kérdésre. Valóban nem beszéltem róla, de én pár hónapja ott hagytam az építő ipari munkahelyemet. Igaz, hogy nem ez volt a végzettségem, de valamiből muszáj volt megélni. És azért is mondtam fel, mert, mert már nem bírtam tovább, úgy éreztem, hogy mindenki leszarja az igényeimet, amelyek amúgy csak alapvető dolgok voltak például, hogy fáj a, lábom a, cip, fáj a talpam a cipőtől, és hogy szeretnék egy új cipőt. Meg például olyan dolgokat is kellett csinálnom, amelyek biztosra veszem, hogy rajtam kívül nem sokan csinálták volna meg. És nem konkretizálnám pontosabban, hogy mik voltak ezek a dolgok, de Hát eléggé megalázó volt egy-kettő. De most nem is ez a lényeg, az volt a kérdés, hogy mit dolgozom, ott hagytam a munkahelyem, és most egyéni vállalkozó lettem, és főállásban videóklipek készítésével, utómunkáival, vágásával, és foglalkozom, meg persze ugye mellett a Youtube. Miért angol a videói címe? Mivel most már minden új videómra felirat kerül, ezért szerintem csak azért angol a videói, videóim címe, mert neked az angol van beállítva a Youtube beállításaidban, mint, mint preferált nyelv. Streamelsz majd a jövőben? Pont pár hete vagy napja volt otthon egy kisebb megbeszélésünk, megbeszélésünk Nórival, hogy jöhetnek a streamek, de csak abban az esetben, hogyha meg tudjuk oldani. Mert így a fiú mellett nem olyan egyszerű, mert akkor lenne a legjobb streamelni a nest 5, 6, 7, 8 óra körül, amikor, amikor az altatás és a fűretés is van, és én nem lehetek egyszerre két helyen. De még mielőtt erre megoldást találnánk először egy új számítógép kellene, abba kellene valahogy befektetnem, vagy beruháznom, mert, mert egy már 2012-ben vettem az a, a mostani Lenovo laptopomat. 9. Igen. Egy 9 éves Lenovo laptoppal tolom a mostani videókat. Összegezve, igen, tervben vannak a streamek, de előtte még van pár akadály, amit le kell küzdenem, mint magammal, logisztikailag, és mint mondtam, technikailag is. Láttad Chris Advice dokumentum filmjét? Mit gondolsz róla? Nem tudom, hogy ezt most megválaszoljam-e, de egy fene. De csak azért válaszolom meg, mert már többen kérdeztétek. Nem tudom, hogy hogy fogalmazzak, az a baj. Nem akarok megbántani senkit. Az a véleményem, hogy kb. egy percet bírtam belőle, és nem lehet most azt mondani, hogy elfogult vagyok, vagy hogy nem, nem vártam, mert nagyon is vártam, 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 imitesám is küldte 
hány nap van még hátra, nem evett, nem jött a csávó, hogy, hogy megcsinálja ezt a filmet. Ilyen, lett, ilyen lesz a film, és erre a nagy publikáció napján kapunk egy három órás Google képekkel teletűztelt dokumentumfilmet, ami amúgy korán sem nevezhető dokumentumfilmnek, és tudom, hogy nem alkothatunk valamiről véleményt, amit még nem is látunk, és nem is tudjuk, hogy mi az. De az én véleményem most az, hogy azért nem láttam, mert egyszerűen nem bírtam megnézni. Ennyi. Szia, tudom, hogy nem a témaköreidnek megfelelő a kérdés, de a házasság, illetve a család milyen módon változtatott a produktivitásodon? Milyen irányba változott az? Esetleg a vele járó felelősségváltozás befolyásolt inkább a videókban is? Ne haragudj, de elköteleződés eljegyzés előtt vagyok, és elég sok kéréssel, érzéssel vagyok tele, ami feszültséget okoz, bár tűrtőztetem magam. Nyugtass meg, ugye jó lesz. Csupán az a tény, hogy, hogy már van egy kis fiad, és most libabőrös lettem, de nem tudom miért, az már nagyon sok mindent befolyásol és átformál benned. Nálam legalábbis így volt, és úgy érzem, hogy felnőttnek kell tűnnöm ahhoz, hogy az apaszónak megfeleljek. Ezt nem tudom, hogy érthetően mondtam el, de valahogy itt tudnám röviden megfogalmazni. Ami pedig a házasságot illeti, vagyis az elköteleződést, nem fogok hazudni, őszinte leszek. Lesznek olyan pillanatok, amikor majd azt érzed, hogy te ezt már nem bírod, és megkérdőjelezed magadban ezt az egészet, Viszont lesznek olyan pillanatok, amikor, amikor te leszel az egyik, azt fogod érezni, hogy te vagy az egyik legboldogabb ember a Földön. Mert miért nem válaszolnak önök youtuberek a nézői levelekre, e-mailben és a kulturáltan megfogalmazott kommentekre sem reagálnak. Pedig nem csúnyán van fogalmazva, leírva, lásd például, lehet az egy általános kérdés. Kedves Ferenc, ez azért van, mert akkor talán reggeltől estig ezt csinálnám. Vannak olyan pillanatok vagy videók, amikor válaszolok a kérdésekre, de ez a nap minden percében, órájában szinte biztosra veszem, hogy nem tartható. Milyen érzést tölt el akkor, amikor arra gondolsz, hogy egy egész generációt felneveltél? Mit csináltam? Mi az álomautód? Amúgy ezen még sosem gondolkodtam, mert nekem ez, ami most van, ez is nagyon jól néz ki, de amúgy nekem ez is egy álomautó. Nekem nincsenek olyan pontok az életemben, amit, amit hogyha nem érek el, akkor életem végéig bánni fogok. Bocs, hazudtam, mert szeretnék, csak így csípnek közben a szunyogok, szeretnénk majd egyszer egy saját házat, amiben majd nyugodtan élhetünk majd Laccal és Nórival, és nem másoktól függ majd a lakhatásunk, amit majd egyébként, mármint azt a saját házat úgy alakíthatok, az nekem nagyon fontos, hogy úgy alakíthassak, hogy tudom, hogy amit én alakítottam rajta, az már csak az enyém. Ha találkoznál egy földön kívülivel, szerinted mi lenne a reakciód, illetve a lehetséges lenne a vele való kommunikáció, mit kérdeznél tőle? Vigyetek el! Vegyétek el! Kobra. Komolyra fordítva a szót, nagyon meglepődnek, de nem is azon, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy találkozhatok vele, hanem, hanem azért, mert átfutna az agyamon, hogy azért most két, két olyan élőlény találkozott, akik nem egy bolygón, Sőt, lehet, hogy nem is egy galaxisban nevelkedtek. Azért ez nem egy kis dolog. És arra, hogy mit kérdeznék tőle, arra most nem tudok válaszolni. Sőt, még a legnagyobb tudósok se tudnak rá válaszolni. Hisz olyan üzeneteket bocsájtunk ki magunkból, hogy milyen egy bána. Szóval, ha lehetne, lehet én is megkérdezném tőle, hogy elmondanám neki, hogy milyen egy bána. Tudós fejjel. Szerinted abból lehet normálisan tanulni, amit tanítanak történelmen? Meglepő lesz a válaszom, de igen, természetesen. Lehet, hogy amit tanulsz, az, az igaz. Ezt úgy képzeld el, hogy ha én most azt mondom, hogy nagyon utálom a macskákat. És rögtön megvan egy megítélésed, hogy én, én milyen rossz ember vagyok. De hogyha hozzáteszem azt, hogy azért utálom a macskákat, mert gyerekkoromban három macska szétkarmolta a szemem, úgy már teljesen más a megítélésed. És a történelem is ilyen valahol, és ha már kitalált történelem, úgy látom, nagyon érdekel a kitalált történelem, akkor ajánlom neked Illik teóriáját, aki szerint van a történelemnek több mint 300 éve, 614-től 911-ig, de nem vagyok benne biztos, ami szerinte csupa kitaláció. Mármint szerintem meg sem történt az a ő 300 év. Mondom, ez, ez Illik teóriája, hogyha érdekel, akkor keres rá. De menjünk tovább. Miért hagytad abba az elhagyatott helyre látogatásokat? Furcsa kérdés, mert amikor szerettem volna menni ilyen helyekre, akkor nem volt olyan ember, aki jöjjön velem és vigyen. 
De és most, amikor már lett egy saját autónk, akkor meg már Nórinak akkor pocakja volt, szóval ő nem tudott volna velem jönni és segíteni. Most pedig már anyaként és apaként nem mondhatjuk azt a több mint négy hónapos, lassan öt hónapos kisfiunknak, hogy hm, apa, meg anya lelép, Letesd meg, fűrözd meg magad, majd reggel jövünk. De csak, hogy mindenkit megnyugtassak, lesznek még ilyen videók, sőt, már meg is van, hogy hová mennénk, de még egy kis türelmet kérek. Szerettél iskolába járni? Mi jelenti számodra a kikapcsolódást, például buli vagy begubózni egyedül a szobába? Nem féltél neki fogni videózni? Félni például amiatt, hogy az ismerőseid megnézik a videót és véleményezni fognak. Mi a véleményed a rendvideósokról? Ha nem ez lenne a csatornát témája, akkor mi lenne? Nem, nem szerettem is korába járni, sőt az volt az életem egyik legrosszabb időszaka, de nem megyek jobban bele, mert akkor nagyon kifakadna a gyűlletgombócom. Kikapcsolódni én már nem tudok csak egy bulitól, sőt valahol sosem tudtam igazán, inkább csak ez az otthonülős, sütögetős, egy tábortűz mellett beszélgetős este lenne az, ami, ami ki tudna kapcsolni, de most ami igazán kikapcsolna az inkább egy kis filmnézés. Akközben Ugye dolgozom, nem nézek filmet, éjszaka meg már azért nem nézek filmet, mert a baba nem aludhat a tévé mellett. Szóval így a film, filmnézés kilőve, még jó, hogy a form egy megmaradt. Hánytól lesz ma? Még van időm. Arra pedig, hogy nem féltem-e neki kezdeni videózni, hogy mi lesz a barátaim vagy az ismerőseim véleménye, azt tudom mondani, hogy olyan tudatlan voltam akkoriban, hogy szinte fel sem fogtam ezt. Olyan buta voltam, hogy még az idősebbeket sem hallgattam meg, vagy szerintem nem fogtam fel, hogy mit mondanak, hogy ez, hogy ez hülyeség, és hogy szerintük hiba lenne ebbe belekezdeni. Mai fejjel biztos, hogy nem bánnék bele. A rend videósokról meg annyit, hogy mindenkinek van joga véleményt formálni. Erről csak ennyit. És hogy mi lenne, és hogy mi lenne a csatornám témája? Hát, lehet, hogy talán beállnék a sorba egy kis gameplay, egy kis Minecraft, lehet, hogy inkább valami jó főzős csatornát csinálnék, ahol kajákat kell enni és véleményezni őket. Na, ja, ez tetszene. Lacikával Mizu, kistesó mikor érkezik? Hát Lacikával az van, hogy <gül> alig alszik, és, és folyton csak nyávog, de szerintem sokkal, de sokkal jobb gyerek, mint amire, mint amire én számítottam, és amilyen szerintem én voltam és sokkal, de sokkal jobb gyerek. De terben van egy videó Nórival, amiben majd mindent elmondunk. Lehet, hogy az is ilyen kérdezfelelekes típusú lesz, csak baba témáról. Van pár olyan tanács vagy vélemény, amit mindenképp el szeretnénk majd mondani, hogy mások, hogyha majd ilyen helyzetbe kerülnek, akkor ne essenek ugyanabban a, ugyanabban a hibában, mint mi. A kis tesóról pedig annyit elárulhatok, hogy mi mindenképp szeretnénk majd neki egy testvért, hogyha majd az univerzum is új akarja, annak érdekében, hogy majd ne legyen egyedül. De lehet, hogy már úton is van. Te mennyire vagy büszke arra, hogy ennyi ember kedvelt téged, és tudod, hogy amit csinálsz, az nekünk tetszeni fog. Nagyon jó érzés úgy megszólalni, hogy tudod, hogy az, hogy az amit mondasz, az majd valakihez el is jut, sőt, én meg is hallgatja, ráadásul még lehet, hogy még értelmet is talál benne. És ez nekem nagyon jó érzés. Viszont azt nem gondolom, hogy amit én csinálok most, azt bárki ne tudná utánam csinálni. És azt sem gondolom, hogy az én videóim mindenkinek tetszenek, Sőt, nem is kell, hogy tetszem bárkinek is. A lényeg, hogy szerintem az a legjobb érzés, hogy legalábbis nekem az a legjobb érzés, hogy úgy beszélhetek, hogy tudom azt, hogy ezt valaki meg is hallgatja. És hogy ezt miért mondtam, azt szerintem legbelül saját magában mindenki érzi, mert az a legrosszabb érzés, hogyha beszélsz és mindenki leszarja, sőt, rá se bagoznak arra, hogy mit mondasz. Mostanában milyen videó ötleteid vannak? Gondolkodtál valami változáson videók terén? Ne érts félre, szeretem a videóit. Ha lesz is változás, az sem nagyon hirtelen következik majd be. Mint mondtam, szeretnék majd live-okat, de egyelőre nincs olyan cég, akivel együtt tudnék dolgozni, sőt, ahogy, ahogy látom, nem is lesz. Szóval valahogy össze kell spórolnom egy, egy jobb gépre, hogy menjenek majd a live-ok, pörögjenek majd a live-ok. Annyit elárulhatok, hogy most nagyon benne vagyok egy, egy magyar témában, és ez nálam igaz, hogy csak pár napig tart, mármint ez a téma keresés, a téma utána járás, de akkor nagyon. És hogy mi az a téma, azt, azt még azért nem árulom el, mert lehet, hogy majd a, a téma utána járás, és a után azt érzem majd, hogy hagyjuk ezt a témát, hanyagoljuk, mégsem tudok erről videót csinálni. Mi a véleményed a clickbait videósokról? Mi a véleményed postreetről és lesz vele vidi? Nagyon izgalmasak a csatornáid és így tovább. Clickbait. Mindenki olyan tartalmat tölt fel, amilyet csak szeretne. Sőt, Magyarországon azt veszem észre, hogy az, aki clickbait azt, azt még ilyen díjakra is jelölhetik. 
szóval egyértelműen megéri klikbételni. És ez szerintem részben a nézők hibája is, mert nem látott tovább a saját óruktól, tisztelt a kivételnek. És ezt úgy értem, hogy hiába tölt fel egy videós mondjuk 100 videót, mind a 100 videó legyen clickbait, és azt a, és azt a néző mind a 100 látta. Vagyis ebből sejtheti, hogy milyen lesz a 101. videó. De hogyha az adott videós feltölti a 101. videóját, ami mondjuk arról szól, hogy lenyeltem egy kacsát, és ha abban a 101. videóban a a, a videós nem nyert le egy kacsát, akkor a néző fel van háborodva, hogy na, bezzeg azt írtad a címből, hogy lenyeltél egy kacsát, most akkor miért nem nyertél le egy kacsát a videóban? Ebben az esetben szerintem maga a néző is hibás, mert a néző ugyanazt 101 egy is beveszi, és fel van háborodva, hogy na, megint át lettem verve. Ami pedig Postit kollégát illeti, én úgy gondolom, hogy ő egy nagyon tehetséges srác, nagyon jól csinálja, sőt, eszméletlenül jól csinálja azt, amit csinál, le a kalappal, de azt soha nem gondolnám, hogy lesz bármikor is közös videónk. Nagyon tetszik a gondolkodásmód, ami alapján érvelsz egy videóban. Mennyi ideig tart egy videó információi után kutatni, és összerakni a videót úgy, hogy szerinted érdekes legyen a koncepció. A legnehezebb rész az az, amikor össze kell állítani az adott videónak a felépítését. Lehet, hogy ez így elsőre egyszerűnek hangzik, sőt lehet van az, akinek az is, de én, de én az vagyok, aki nagyon hamar el tudom, el tudom veszíteni a koncentrációmat, Ezáltal másnap kell folytatnom az adott videót. Magyarul van, hogy egy témát több napig is eltart feldolgozni, de nem azért, mert nem lehetne azt az adott témát egy nap alatt is feldolgozni, hanem azért, mert egyszerűen van egy pont, ami után már egyszerűen elveszítem a koncentrációmat, és egy mondatot sem tudok összeilleszteni és leírni. És csak egy közeli példa a nem túl távoli múltból. Csak az adott videó felvevése, vágása és feltöltése, nem kevesebb, mint 12 óránba telt. Mindezt úgy, hogy már előre le volt írva, hogy mit fogok mondani, mikor mit fogok mondani, és mikor milyen képet fogok beszúrni. És így is 12 óra volt. Milyen érzés apukának lenni, hogyan ismerkedtetek meg Nórival? Milyen érzés apukának lenni, mire tanította meg idáig az apaság? Nórival hogyan változott, fejlődött a házasságkötés és a gyermekvállalás által a kapcsolatotok? Milyen terveid vannak a közeljövőre tekintettel a csatornát illetően? hogy ezt a futással esetleg tervezel versenyre menni? Nagyon jó móka, csak ajánlani tudom. Utóirat, jó állam a Apának lenni sokkal, nem tudom, hogy fogalmazzam meg, Sokkal könnyebb apának lenni, mint amire én előzetesen számítottam. És ez nem azt jelenti, hogy nagyon könnyű. Olyan ez, mint amikor nagyon izgulsz a színpadra lépés előtt. Nem lesz könnyű a fellépésed, nagyon jól tudod utáni is, hogy nem könnyű. Viszont nem annyira izgulsz, nem annyira stresszelsz már akkor, amikor a színpadon épp produkálod magad. Nórival egyébként Pesten találkoztunk. Úgy néztem ki, le voltam izzadva. Volt hajtam vagy húsz táska, mintha egy, mint egy vándorcirkuszból szabadultam volna. <gül> Valahogy úgy indult, hogy ráírtam, ő visszaírt, és találkoztunk. Ennyi. De erről egyébként van egy kérdezfelelek videónk, és hogyha gondolod, akkor azt ide beszúrom a sarokba. Azt nyugodtan nézd meg, hogyha gondolod, abba talán, talán bővebben kifejtjük ezt a részt. Mire tanított meg az apaság? Ilyen nehéz kérdést. Ha azt mondom, hogy semmire, akkor, akkor nagyon szar vagyok? Mire tudna megtanítani a, a nagyobb felelősség vállalás, vagy a felelősség? Azon kívül, hogy felelősség teljesebb vagy? Pelenkázásra, vagy a fűretésre? Lehet, lehet, hogy ez esetben a kérdés nem értem. De nem, nem tudok rá válaszolni, ne ragudj. A Nóris házasságos kérdés pedig úgy skippelem ki, hogy de csak azért, mert tudom, hogy most Nóri arra vár, hogy én ezt a kérdést most megválaszoljam. Őt, ő mindenkinél jobban várja, hogy ezt a kérdést megválaszoljam. Szóval ezt úgy skippelem ki ezt a kérdést, hogy majd Nóri drágám, ezt a kérdést majd közösen, majd egy másik időben együtt megválaszoljuk, jó? Apropó futás, hát futok. Tegnap előtt lenyomtam egy hetest, azelőtt egy nyolcast, ma is kellett volna, de inkább úgy döntöttem, hogy videózok. Egyébként ma reggel 5. Nagyon el vagyok késve a nappal, mert 5-20 helyett 5.40-kor keltünk, és már fél 8-kor itt voltam a derítőtó mellett. Na, na mindegy, ez csak ilyen közérdekű közlemény. Szóval futás, az átlag tempóm az ilyen, az igaz, hogy a legutolsó futás alkalmával ilyen 7.20-7.30 között volt, de amúgy úgy nagy átlagban 7.30 és 8 között van. Ilyen tempóval én nem szeretnék versenyre menni. Bár lehet, hogy majd egyszer ráveszem magam, majd meglátjuk, és a futás az 
tényleg eszmertlenül jó kikapcsolódás. Én soha nem gondoltam volna, hogy ezt az érzést, amit, amit futás közben érzek, hogy azt bármikor is érezni fogom. Tényleg kedvenc sportom. Az utolsó kérés pedig, hogy mi lesz nálátok az ebéd? Hát én biztos, hogy azt, azt tudni kell, hogy én minden nap pontosan délben ebédelek, hogyha van rá módom. Általában van rá módom pontosan délben ebédelni. Szerintem most amúgy Nóri azt mondta, hogy tízkor nekiáll a tarjájának, mint saját magának tarját süt, ilyen két óra, hogy kb. délre legyen ebéd, én pedig magamnak ma mm, szerintem mozzarella sajtrudacskák lesznek, nem tudok lemondani a sajtról, pedig le kellene rizs és párod zöldségek. Szerintem ma ez lesz a menü. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a gondolataimat és a véleményemet. Kellett egy kis szín is a sötét csatornámra, én úgy gondolom. Megyek haza, vasárnap van, családnap van, meg kell vágnom a videót, szóval erről beszéltem, hogy még vasárnap sincs nyugi. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és hogy figyelemmel kísérjétek ezt a videót. Sziasztok!